ஹாய் அண்ட் வெல்கம் டு ஈஸி ஸ்போக்கன் இங்கிலீஷ் காஞ்சி இந்த சீரீஸ் ஆஃப் வீடியோஸில் நம்ம லாங் சென்டென்சஸ் எப்படி ப்ராக்டிஸ் பண்ணலான்றது தான் பார்த்துட்டு இருக்கோம் ரைட் ஸோ இன்றைக்கி வீடியோவில் நம்ம நவுன் கிளாஸஸ் அண்ட் ஆட்பர்ப் கிளாஸஸ் சேர்த்து சென்டென்சஸ் ஃப்ரேம் பண்ண போகிறோம் ஸோ இத்தனை நாள் நான் போட்ட வீடியோஸில் நவுன் அண்ட் ஆட்ஜெக்டிவ் கிளாஸஸ் சேர்த்து பார்த்துருப்பீங்க ஸோ இதில் ஒரு சிம்பிள் சென்டென்ஸில் இருக்கிற ஆட்வர்ப் எடுத்துகிட்டு ஆட்வர்ப் கிளாஸ் எப்படி போடலாம் அண்ட் அந்த சென்டென்ஸில் இருக்கிற நவுன் எடுத்துகிட்டு நவுன் கிளாஸ் எப்படி போட்டு ஒரு பெரிய சென்டென்ஸ் எப்படி ஃப்ரேம் பண்ணுறதுன்றத பார்க்க போகிறோம் இட்ஸ் கொண்டா பி அன் இன்ட்ரெஸ்டிங் வீடியோ ஸோ லெட்ஸ் கெட் ஸ்டார்ட் அட் விதவுட் எனி ஃபர்தர் டிலே ஸோ இன்னைக்கான ஃபர்ஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் ஐ வில் கிவ் யூ திஸ் டுமாரோ நான் உனக்கு இதை நாளைக்கு கொடுப்பேன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ ஏதோ ஒரு விஷயம் அதை நாளைக்கு கொடுப்பேன்னு சொல்கிறோம் ஸோ நாளைக்கு அப்படின்னு இங்கே இருக்கிற இந்த டுமாரோன்ற அட்வர்ப் எடுத்துகிட்டு ஒரு கிளாஸ் போடலாம் ஐ வில் கிவ் யூ திஸ் வென் யூ ஆர் இன் ட்ரபுள் ஸோ நீ கஷ்டத்தில் இருக்கும்போது நான் உனக்கு இதை கொடுப்பேன் ஸோ நாளைக்குன்னு ஒரு டைம் சொல்லியிருந்தோம் இதுவும் ஒரு டைம் தான் டைமை டிஸ்கிரைப் பண்ணி இங்கே ஒரு கிளாஸ் வந்திருக்கு நீ எப்போ நீ கஷ்டத்தில் இருக்கும்போது நான் உனக்கு கொடுப்பேன் முதல் சென்டென்ஸில் எப்போ நாளைக்கு அப்படின்ற ஒரே ஒரு ஆட்வர்ப் தான் இருந்தது இங்கே நீ கஷ்டத்தில் இருக்கும்போதுன்ற ஆட்வர்ப் கிளாஸ் இருக்குது ரைட் ஸோ இப்போ இந்த சென்டென்ஸில் இருக்கிற திஸ் அப்படின்ற வார்த்தையை எடுத்துகிட்டு ஒரு நவுன் கிளாஸ் போடுவோம் ஐ வில் கிவ் யூ திஸ்ன்னு இருக்கு இல்லையா அதுக்கு பதிலாக ஐ வில் கிவ் யூ வாட் ஐ ஹாவ் When you are in trouble, நீ கஷ்டத்தில் இருக்கும்போது என்கிட்ட இருக்கிறத நான் உனக்கு கொடுக்குறேன் ரொம்ப சாதாரண சென்டென்ஸ் மாதிரி தான் இருக்குது இல்லையா நம்ம இந்த சென்டென்ஸ் டெய்லி லைஃப்பில் கண்டிப்பாக பேசியிருப்போம் ஓகே இல்லை யாராவது பேசுகிறத கேட்டிருப்போம் ஸோ இங்கிலீஷில் அதை எப்படி ஃப்ரேம் பண்ணோம்னா இப்படி தான் ஐ வில் கிவ் யூ என்னது என்ன எதனை கொடுப்பேன் எதனை அப்படின்ற கேள்விக்கு ஆன்சர் பண்ணிச்சுன்னா அது ஒரு ஆப்ஜெக்ட் கரெக்டாக ஸோ இந்த மாதிரி நான் டேர்ம்ஸ் யூஸ் பண்ணுறது நிறைய பேர் புரியலன்னு சொல்கிறீங்க நம்ம சேனலில் நிறைய பேசிக் லெசன்ஸ் நான் அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன் சென்டென்ஸ் பேட்டர்ன்லேருந்து டென்சஸ்லேருந்து பேசிவ் வாய்ஸஸ் கிளாஸஸ் எல்லாமே நான் டீட்டெயில் லெசனாக அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன் அதோடய லிங்க் எல்லாமே நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் பென் பண்ணியிருக்கேன் கண்டிப்பாக நீங்கள் செக் அவுட் பண்ணி பாருங்கள் ஸோ எதனை கொடுப்பேன் வாட் ஐ ஹாவ் என்கிட்ட இருக்கிறதை நான் என்ன வைத்திருக்கிறேனோ அதை எப்போது கொடுப்பேன் When you are in trouble, நீ கஷ்டத்தில் இருக்கும்போது ஸோ ஐ வில் கிவ் யூ மெயின் கிளாஸ் வாட் ஐ ஹேவ்ன்றது மெயின் கிளாஸோடைய ஆப்ஜெக்ட் நவுன் கிளாஸாக இருக்குது அதே மெயின் கிளாஸில் ஒரு ஆட்வர்ப் கிளாஸ் வந்து டைமை டிஸ்கிரைப் பண்ணுது அடுத்த எக்ஸாம்பிள் அதே மாதிரி ஒரு சிமிலர் எக்ஸாம்பிள் தான் கொடுத்துருக்கேன் பாருங்கள் ஹி வில் ஷேர் ஹிஸ் லஞ்ச் வித் யூ டுமாரோ நாளைக்கு அவனுடைய லஞ்சை உன் கூட ஷேர் பண்ணிக்குவான் உன் கூட பகிர்ந்து கொள்வான் ஓகே ஹி வில் ஷேர் ஹிஸ் லஞ்ச் வித் யூ If you forget yours, உன்னுடைய லஞ்சை நீ மறந்துடலாம் ஸோ யோர்ஸ்னா உன்னுடையதே நீ மறந்தால் அவன் அவனுடைய உணவை உனக்கு பகிர்ந்து அளிப்பான் உனக்கு ஷேர் பண்ணுவான் ரைட் உன்னுடையதுனா உன்னோட லஞ்சை நீ மறந்துட்டனா அவனோடதை உனக்கு ஷேர் பண்ணுவான்னு சொல்கிறோம் ஸோ மேலே இருக்க சென்டென்ஸில் டுமாரோன்னு ஒரே ஒரு வேர்டு இருந்தது இங்கே இந்த விஷயம் நடந்தால் எந்த டைமில் இந்த விஷயம் நடந்தால் அதாவது நீ இதை மறந்தால் அவன் உனக்கு இதை ஷேர் பண்ணுவான் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கோம் அடுத்து ஹி வில் ஷேர் ஹிஸ் லஞ்ச் இந்த நவுன் எடுத்துகிட்டு ஒரு நவுன் கிளாஸ் போடுவோம் ஹி வில் ஷேர் வாட் ஹீ ஹேஸ் இஃப் யூ ஃபர்கேட் யுவர் லஞ்ச் ஸோ நீ லஞ்சை மறந்துட்டனா அவன்கிட்ட இருப்பதை அவனிடம் இருப்பதை அதை தான் அந்த வாட் ஹீ ஹேஸ்ன்ற கிளாஸ் சொல்லுது அவனிடம் இருப்பதை அவன் பகிர்ந்து கொள்வான் எப்போ பகிர்ந்து கொள்வான் நீ மறந்தால் ஓகே இந்த விஷயம் நடந்தால் இந்த விஷயம் நடக்கும் என்ன விஷயம் ஹி வில் ஷேர் எதை ஷேர் பண்ணுவான் எதைன்றத இடத்துல ஒரு ஆப்ஜெக்ட் வந்திருக்கு அது ஒரு நவுன் கிளாஸாக இருக்குது வாட் ஹீ ஹேஸ் எப்போ If you forget your lunch. Okay. Next sentence. I did not know the truth until yesterday. எனக்கு நேத்து வரைக்கும் உண்மை தெரியாது. Okay. So, இப்போ இங்கு yesterday அப்படின் இருக்கிறு adverb எடுத்துடு ஒரு clause போடலாம். I did not know the truth until Renu told me. Renu எங்கிட்ட சொல்ற வரைக்கும் எனக்கு உண்மை தெரியாது. So, நேத்து வரைக்கும் அப்படின் இருக்கிறது ஒரு simple sentence. Adverb இருக்கு yesterday என்ன. ரேணு சொல்லும் வரை என்னிடம் சொல்லும் வரை எனக்கு தெரியாது அன்டில் ரேணு டோல்டு மீ சொல்லும் வரை இந்த விஷயம் நடக்கும் வரை எனக்கு தெரியாதுன்னு சொல்கிறோம் கரெக்டாக ரேணு சொன்னதுக்கு அப்புறம் தான் எனக்கு தெரியும் கரெக்ட் அப்போ ரேணு சொன்னதும் பாஸ்ட் தான் எனக்கு தெரியாததும் பாஸ்ட் தான் அதனால தான் இங்கே ரெண்டுமே பாஸ்ட் டென்ஸில் இருக்குது ஐ டிட் நாட் நோ த ட்ரூத் அன்டில் ரேணு டோல்டு மீ இப்போ இங்கே ட்ரூத்துன்னு இருக்க நான் ஒன்று எடுத்துகிட்டு ஒரு கிளா
அப்படின்றது மெயின் கிளாஸ் அதோடைய ஆப்ஜெக்ட் என்ன தெரியாது எனக்கு தட் ரேணு ஹேட் லாஸ்ட் ஹர் ஜாப் ரேணுக்கு வேலை போயிருந்தது என்று எனக்கு தெரியாது எப்போ தெரியாதுன்னா அவள் சொல்லும் வரை அன்றில் ஷி டோல்டு மீ ஓகே ஸோ தட்ஸ் ஆல் டு டூ வித் டுடேஸ் வீடியோ ஸோ நான் இன்றைக்கி த்ரீ எக்ஸாம்பிள்ஸ் தான் கொடுத்துருக்கேன் ஐ கம் அப் வித் மோர் இந்த அப்கமிங் வீடியோஸ் உங்களுக்கு இந்த லெசன் எப்படி பிடிச்சிருந்தது புரிஞ்சுது புரிஞ்சுதா இல்லையா அப்படின்றத ப்ளீஸ் லெட் மீ நோ இந்த காமெண்ட்ஸ் தேங்க் யூ ஆல் சோ மச் ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ டில் த வெரி அண்ட் ஐ சி ஆல் இன் த நெக்ஸ்ட் வீடியோ டில் தன் டேக் கேர் அண்ட் பாய்